На якому, за вашу інформацію, етапі будівництво цієї дороги і нового залізничного сполучення? Чи і для чого взагалі окупанти це все будують? Ну, якщо брати безпосередньо автомобільну дорогу, зрозуміло, що багато уваги до неї, але насправді, якщо чесно, ми не розуміємо на що. Да? Це здебільшого виглядає, як росіяни освоюють свій черговий бюджет, а хтось когось переконав, що це має вирішити якісь логістичні питання. Насправді немає такого автопотіку, немає такого трафіку по, по цій дорогі, яка вимагала будівництва нової траси. Цю дорогу, повірте, знаю дуже добре особисто, не один рік мені їздили ми. І фактично, ну, дійсно, вона не вирішує логістичні питання. Головна проблема окупантів, яка існує на сьогоднішній день з автомобільною дорогою, наслідки чого ми от бачимо вже другий день поспіль в Маріуполі знову, це, власне, сам Маріуполь. Для того, щоб оминути всіх цих логістичних заторів, треба будувати об'їзну Маріуполя. Ну, якщо ж росіяни хочуть якось поєднати Маріуполь через Маріуполь російську територію з окупованим Кримом. Тому ця дорога на сьогоднішній день дійсно знаходиться ходиться в стані будівництва, здебільше вони поки готують її, готують до чогось і випалюють поля, понавезли робітників, але там робіт, от саме сказати, що це точно там швидке будівництво траси, ну, на зараз ми не бачимо. Знову є певний ризик обережний такий, да, що це може бути не автомобільна дорога, а може бути підготовка для там, прокладання, наприклад, залізничної колі, що виглядало б набагато скажімо, логічнішим, аніж те, що вони роблять зараз. Ну, це поки що наше припущення такі. Будемо сподіватися, що насправді це автомобільна дорога, не залізнична колія, тому що це просто кардинально змінить всю, в принципі, логістичну карту навколо Маріуполя. Щодо залізниці, то там ситуація геть інша, там дуже активно будують. Варто зазначити, що це не повністю нова якась залізнична колія. Колись за часів Радянського Союзу, на, за часів перших років незалежності України, власне, і на, в нульових існувала залізнична колія, яка єднала Маріуполь, і можна було з Маріуполя одразу потрапити в Санкт-Петербург або в Москву, і це займала навіть часу менше, ніж потрапити з Маріуполя до Києва, до речі. Якщо так повертатися трохи, зробити трохи кроки назад, да, і причину, в тому числі, про російських настроїв іноді. Тому така ситуація. Вони її поновлюють через станцію Кічексу, за нашою, за нашою інформацією. Головна проблема, яку от саме вони зараз і вирішують, це будівництво мосту через річку Кальчик залізничного. І от якщо вони його побудують, то вважайте, що там далі треба, можна рахувати тижнями до того, як ми побачимо пряме сполучення з Росією. І знову, да, чому ми це кажемо, тому що це пряме сполучення з Ростовом на Дону та Гнрогом Маріуполя. А далі йде вузол Волноваха, а Волноваський вузол – це вже єднання, по-перше, Донецьк, зрозуміло, що він поруч, а далі ситуація гірша, да? тому що через Розівський залізничний вузол, який з'єднаний з Волновахою, це далі Бердянськ, це далі Мелітополь і далі Крим. Тобто фактично вони роблять таке кільце навколо Азовського моря, яке точно дозволить їм знизити перші ризики того, що після руйнування Кримського мосту в них буде надвелика проблема з логістикою за відсутності залізничного сполучення півострова і взагалі окупованих територій з Російською Федерацією з одного боку. Ну а з іншого боку навіть е, без цього вони певною мірою вирішать такий спосіб свою військову логістику. Тому що на сьогодні все їде через Кримське міст. Ну, там на 90% принаймні мова йдеться про великі запаси боєкомплектів, про великі переміщення е, важкої техніки. Все те, що їде через Маріуполь, ну, це не порівняно мало. І явно це набагато менше, аніж треба окупантам щодо продовження бойових дій по всій лінії фронту від Волновахи, від Углодару, скажімо так, до, ну, до Херсону, до Херсонського напряму окупованої частини. Петро, Тому... ми зараз показуємо кадри з вашого телеграм-каналу, там відео з заторами в напрямку Криму, чи регулярно там такі затори, куди їдуть люди, там є і військова техніка, і легкові автівки ми бачимо. Наскільки це така типова картина для Маріуполя зараз? 
Ну, фактично типова. Просто нещодавно, навесні вони в при ремонті відкрили резервний міст так, біля нашого посмосту, біля Азовсталю. І тому цей потік роздробили і, в принципі, корки зберігалися, але не було, ну, їх було дві, да, принаймні, дві артерії через місто. А на сьогоднішній день посмоміст вони знову закрили на дорамонт, скажімо так. І оця корка, вона дуже така символічна, тому що зранку, ну, зараз те саме, власне. В Маріуполі. Чому так відбувається? Тому що на кордоні між Росією і Україною, щоб там росіяни не кричали про те, що Донецька область – це частина Російської Федерації, там існує повноцінний контроль з повноцінним таможенним пунктом, з повноцінними прикордонниками. І враховуючи комендантську годину, там така корка спочатку при перетині кордону, потім зранку зрозуміло, що вони швидесенько переміщуються в Маріуполь, а Маріуполь не здатний через центр міста забезпечити проїзд такої кількості транспорту, ну, тому що це шаленіння. Куди їдуть? Значною мірою це Крим і значною мірою, ну, скажімо так, на 30% це військова інфраструктура наповнюється і не зважайте на те, що це ви бачите іноді цивільні автівки, тому що це нормальна російська практика перевозити військові речі цивільними автівками. І військові автівки відверто так само їдуть. Тобто процентів на 30, я б сказав, на 40 це військове забезпечення окупованих територій всіх від Маріуполя до Мілітополя фактично. І на ну, все інше залишаються 60-70% це забезпечення Криму. Тому що Крим так само забезпечується, його забезпечення йде вантажним транспортом в напряму Криму. На зворотні ми можемо побачити скоро те саме. Єдине, що рятує, закінчився великий грабунок нашого зерна, і тому зерновозів на зворотньому ми не бачимо у великої кількості, прям такої, скажімо так, тому Корок в зворотній бік великих немає, але ну може до кінця тижня, от зараз вони приїдуть, все довезуть до Криму, розвернуться. І я думаю, що от з сьогодні, четвер п'ятницю, ми побачимо вже в два напрями, тобто з Криму і в Крим, от таку саму картину. І це ну абсолютно типова ситуація для Маріуполя на сьогоднішній день. А як використовується нині Маріупольський порт? Які плани на нього мають з огляду на те, що там працюють над тим, аби поглиблити дно? Ну, вони ж це не просто поглибити, да? тут треба от завжди розставляти акценти, аби ми самі себе не обманювали. Тобто це нормальна стандартна процедура поглиблення дна акваторії порта і каналу, тому що він штучний і він при нормальному стані дозволяє заход в порту суден великої оснастки, там понад 20 тисяч тонн. На сьогоднішній день, оскільки через два роки військових дій ніхто цим не займався, в порт заходить лише мали суда. Не просто річка Мора, а самого малого класу, це річка Мора. 3, тобто фактично до 3,5 тисяч тонн, бо там по паспорту 5, ну стільки не вантажить. І от вони його поглиблюють зараз, після того, як вони закінчать ці планові роботи, насправді, то дійсно Маріупольський порт зможе приймати, принаймні фізично приймати в порту суда великої оснастки. Це означає, ну щодо самих потужностей порту досі є певні питання, чи здатні вони достатньо швидко обслуговувати такі великі суда через електри... Ну, достатністі електрики. Але, ну, знову це питання часу. І найгірше в цій ситуації, знову повертаючись до залізниці і до цього кола навколо Азовського моря, залізнична коля, ту, яку вони єднають, ця гілка, вона ж починається в Маріуполі саме в порту. Тобто, фактично, да, можна зрозуміти, який великий логістичний хаб від того стає. Тобто, ми маємо море, ми маємо залізницю, яка може запрацювати от найближчим часом. Я би сказав так, що якщо їх не зупинити зараз якимось ефективним шляхом, то що найменше навесні ми це побачимо. Знову є певні акценти, дуже важливі, які маємо розуміти. 30 морських міль від Маріупольського порту знаходиться порт Гійську, власне, і який теж дозволяє достатньо великі суда приймати, переплавляти, не кажучи про такі порти, як порт в Ростові-на-Дону або порт в Керчі або порт Севастополі, з якому є нормальне сполучення. Так от, порт Єйську існує, біля Єйську існує військовий аеродром, який здатний приймати великі 
монтажні літаки, тобто навіть з військової логістики. Всі в літак сьогодні зранку в Єйську, приблизно за три години він буде в Маріупольському порту. Там, з усіма погрузками, вигрузками це буде займати світовий день навіть взимку. І це дійсно великий ризик для військової логістики. І от саме це і хочуть росіяни побудувати. Це для них питання номер один вже рік, вони над цим б'ються. На щастя, до того ще не дійшло. Але ми бачимо, що певне зворушення є і залізниця вказує от саме на те, що можливо вони все ж таки якесь рішення знайшли. Підсумовуючи, яка ситуація така оперативна в Маріуполі? Чи часто там щось вибухає і як на це реагують місцеві? Ну, останнім часом не дуже часто. Останнім часом ми бачимо точкові заходи, проведені партизанським рухом. Целінаправлена бавовна до нас якось давненько не, не вітала. Сподіваємося, що скоро завітає. Знову ж таки, бачимо, що нещодавно Путін видав наказ щодо посилення репресивних заходів, зокрема проти партизанів. Тому я думаю, що в Маріуполі трохи менше буде і партизанських заходів. Зараз маємо приймати певні з певні заходи щодо забезпечення безпеки наших людей. Ну, працюємо, інформаційний супротив працює, збір даних працює. Будемо сподіватися, що якнайшвидше в Маріуполі забавлено.